আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম নবম দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার আখলাক অধ্যায়ের বাইশতম পর্বে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে সুদ ও ঘোষ প্রথমে আমরা সুদের পরিচয়টা জেনে নেব সুদ বলতে কি বোঝানো হয়েছে সুদ এটি একটি ফার্সি শব্দ এর আরবি শব্দ হচ্ছে আলরিবা সুদ কাকে বলে সুদ বলা হয় কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কোনো অর্থ দেওয়ার পরে তার থেকে যে মুনাফা বা লভ্যাংশ আসে সেটাকেই সুদ বলা হয়ে থাকে তাছাড়াও আমরা আরও বলতে পারি যে এমনটা কোনো ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে একশো টাকা দিয়েছে আর এই একশো টাকা দেওয়ার পরিবর্তে সে বলেছে একশো দশ টাকা ফেরত দেওয়া লাগবে তো এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি একশো দশ টাকা গ্রহণ করবে সেটাই হচ্ছে এই একশো দশ টাকায় হচ্ছে সুদ তাহলে এই সুদ থেকে আমরা যে বিষয়টি জানতে পারি যে মূল ধনের যে অতিরিক্ত আদায় করাই হচ্ছে সুদ তো এছাড়াও সুদ যেহেতু একটি খারাপ বা ইসলামী দৃষ্টিতে একটি অন্যায় কাজ আর সুদের মাধ্যমে যে ব্যক্তিরা সম্পদশালী তারা আরও বেশি সম্পদের অধিকারী হয় আর যারা দরিদ্র তারা আরও বেশি দরিদ্রতায় ভোগে এই জন্য আল্লাহ রাসুল এই সুদকে হারাম করেছেন এবং ইসলামের জাহেলি যুগেও এই সুদের প্রচলন ছিল এছাড়াও এই সুদকে যেহেতু আরব সহ অন্যান্য দেশের মানুষরা ব্যবসায় পরিণত করেছিল আর এটার মাধ্যমে যেহেতু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাই এটা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি হারাম তাছাড়াও আমরা শুধু আর্থিক লেনদেনেই সুদ নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বা অন্য অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও সুদ হয়ে থাকে যেমনকি রাসুল্লাহ সাল্লাম এই সুদের সংখ্যা হিসেবে বলেছেন যে লভ্যাংশ অর্থাৎ কোনো মূল সম্পদের লভ্যাংশ মূলত সুদ হিসেবে অর্থাৎ কাউকে এই মূল সম্পদ দেওয়ার তার থেকে অতিরিক্ত আদায় করাকেই সুদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর এই সুদ শুধু আমরা বললাম যে আর্থিকভাবে নয় বিভিন্নভাবে পণ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও সুদ হয়ে থাকে তাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে সোনার বিনিময়ে সোনা রূপার বিনিময়ে রূপা গমের বিনিময়ে গম জবের বিনিময়ে জব লবণের বিনিময়ে লবণ অর্থাৎ এ ছাড়া অন্য অন্য কোনো বা অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ করা যাবে না কেউ এক কেজি গম দিয়েছে বা জব দিয়েছে তাকে এক কেজি গম বা জব ফেরত দেওয়া হবে কেউ যদি অতিরিক্ত দেয় তাহলে কিন্তু তা সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে তো এই জন্য এই জিনিসটা অর্থাৎ সুদ থেকে আমাদের সবসময় বিরত থাকতে হবে এরপর আমরা দেখব ঘুষের পরিচয় আসলে ঘোষ কি এই ঘোষ এটা একটি বাংলা শব্দ এর আরবি অর্থ হচ্ছে রিসওয়াদ রিসওয়াদ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘোষ তো এই ঘোষ বলতে কি বোঝানো হয়েছে ঘোষ বলতে বোঝানো হয়েছে যে কোনো কর্তব্যরত ব্যক্তি তার কাছে যে কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকে সেগুলো আটকে রেখে অতিরিক্ত কোনো কিছু আদায়ের জন্য অর্থাৎ তার বেতন থেকে অতিরিক্ত আদায় করার যে প্রবণতা সেটাকে মূলত ঘোষ বলা হয়ে থাকে তাছাড়াও আমরা জানি যে একজন ব্যক্তি তার যে কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে তো সেই দায়িত্ব থেকে সে যদি কোনো মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনো কিছু পয়সা বা টাকা নেয় সেক্ষেত্রেই সেটা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে আর এই ঘুষ সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এবং আল্লাহ রবুল আলমিন উভয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন তো ঘুষের মধ্যে আমরা আরেকটি বিষয় দেখি যে কারো কোনো ব্যক্তিগত ফাইল বা কোনো কিছু আটকাই দিয়ে সেটা যদি তার কাছ থেকে এরকমভাবে অর্থ আদায় করা হয় তো সেটা মূলত ঘুষ হিসেবে পরিণত হয় এখন এই সুদ এবং ঘুষের কুফল ও পরিণতি কি তাহলে যারা সুদ এবং ঘুষ গ্রহণ করবে এদের কুফল ও পরিণত সম্পর্কে যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি যেহেতু সুদ এবং ঘুষ উভয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম তো এরপরে আমরা এই সুদ ঘুষের সম্পর্কে যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ঘোষ দাতা ও গ্রহিতা উভয়ের উপরে আল্লাহর অভিশপ্ত তিনি উল্লেখ করলেন তো আমরা দেখেছি যে সমাজের মধ্যে এই সুদ এবং ঘোষ ব্যাপকভাবে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করে তাছাড়াও মানুষের মধ্যে অর্থাৎ লোভ সৃষ্টি করে এর মাধ্যমে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সে ঘুষের টাকার জন্য বা সে সুদের টাকার জন্য অপরের ক্ষেত্রে বা অপর ব্যক্তির ওপরে নানানভাবে জুলুম অত্যাচার প্রয়োগ করে 
তাছাড়াও যেহেতু এই সুদ গ্রহণের মধ্যে আমরা দেখেছি যে একজন নিঃস্ব ব্যক্তি তাকে আরও নিঃস্ব করে দেয় তাছাড়াও এই সুদের মাধ্যমে অর্থাৎ সুদ একজন ব্যক্তিকে একদম নিঃস্ব বানিয়ে দেয় কিসের কীভাবে যেহেতু সে সুদের টাকা যখন তার কাছ থেকে নেয় তো নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যে অতিরিক্ত বা লভ্যাংশ দেওয়া লাগে তো সেটা যদি তার না দেওয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে তার জমি সম্পদ অনেক কিছুই তারা জোরপূর্বক হস্তান্তর করে তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখি যে আসলে এই সুদ এবং ঘোষ বা সুদ সমাজের জন্য একটি মারাত্মক বিপর্যয় তাছাড়াও আমরা জানি যে এই ঘোষের মাধ্যমে বা সুদের মাধ্যমে সুদ মূলত অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে এরকমভাবে খারাপের দিকে বা অবনীতির দিকে নিয়ে যায় যে একজন ব্যক্তি যখন কোনো কিছু মানুষের থেকে নেয় তখন তার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অর্থাৎ এই যে মানুষের মনে মানুষের মধ্যে যে একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয় যে তাকে অতিরিক্ত সম্পদ নেওয়া লাগবে যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো আর্থিকভাবে অথবা প্রণোদভাবে সাহায্য করে তাহলে সমপরিমাণ অর্থাৎ সেই পরিমাণে টাকা বা তার সম্পদ বা ওই প্রণোদ্রব্য গ্রহণ করতে হবে কেউ যদি এর লভ্যাংশ বা অতিরিক্ত চায় তাহলে সেটা সুদ হিসেবে বা ঘোষ হিসেবে গ্রহিত হবে বা গ্রহণ হবে তো আমরা এছাড়াও জানি যে সামাজিক জীবনে মানুষ বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে যদি কখনো অর্থনৈতিকভাবে একটু অস্বচ্ছ হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে অন্যের কাছে সাহায্যের হাত বা অন্যের কাছ থেকে তারা বিভিন্ন সময় ঋণ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তো এই সুযোগে যদি কেউ কারো থেকে অতিরিক্ত অর্থাৎ লভ্যাংশ চায় সেটা কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ হিসেবে বিবেচিত হয় আর আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রে ঘুষের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি দেখি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে এই ঘুষ প্রদানের না করতে পারার কারণে অনেকের মূল্যবান জিনিস আটকে থাকে অফিস আদালতে অফিসের কর্মচারীরা তারা কি করে তাদের যে মূল বেতন এই মূল বেতনের অতিরিক্ত পাওয়ার নেশায় অতিরিক্ত পাওয়ার আশায় তারা বিভিন্ন রকম গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আটকে রাখে তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কাজকেও তারা আটকে রাখে যাতে তাদেরকে অতিরিক্ত বা লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে এবং তার মাধ্যমে তার কাজটি সমাধান করবে তো এইগুলো হচ্ছে এটা ঘোষ হিসেবে বিবেচিত হয় তো ইসলাম কিন্তু এই ঘোষ বা শোধ সমর্থন করে না আর আমরা জানি যে আল্লাহ তালা তিনি নিজেই সুদকে হারাম করেছেন আল্লাহ তালা বলেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা সুদকে করেছে হারাম আর ব্যবসাকে করেছে হালাল অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে মানুষ হালাল উপার্জন করবে আর সুদ বা ঘোষ এগুলো হচ্ছে হারাম উপার্জন তাছাড়া আমরা দেখেছি যে সুদের ক্ষেত্রে বা ঘুষের ক্ষেত্রে তো সুদের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে সুদ একজন ব্যক্তিকে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সে মানুষের কাছ থেকে তার অর্থ অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে সেটা কি করে অতিরিক্ত আদায় করে তো এর মাধ্যমে ইসলামের যে বিধানগুলো বা বিধান রয়েছে তা সে অমান্য করলো আর আমরা জানি যে আরবের লোকরা বা জাহির যুগের লোকরাও এই সুদের সাথে বা ঘুষের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাই এই কাজগুলো থেকে সবসময় বিরত থাকতে হবে আমরা এরপরে দেখব ইসলামের আলোকে সুদ ঘুষের বিধান কি অর্থাৎ ইসলাম এই সুদ ঘুষ সম্পর্কে কি বিধান প্রয়োগ করেছে এই সুদ ঘুষের কুফলের সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে বা এর পরিণতি কি সে সম্পর্কে আমরা একটি হাদিসেও জানি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন সুদ বা ঘোষ দাতা ও গ্রহিতা উভয়ই জাহান্নামী তাছাড়াও যে সমাজে সুদ ঘোষের ব্যাপকতা লাভ করে সেই সমাজে অবশ্যই আল্লাহর ধ্বংস অনিবার্য বা অভিশপ্ত তো এছাড়াও আমরা একটি ঘটনা থেকে দেখতে পারি যে আজাদ গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জাকাতের অর্থ উপার আদায়ের জন্য নিয়োজিত করেন তো ওই ব্যক্তির নাম ছিল ইবনুল তাইবা তো সে কি করত জাকাতের অর্থ ওঠানোর জন্য যখন বিভিন্ন গোত্রে গেল তো তা সে জাকাতের অর্থ উপার্জন করে বা অর্থ নিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে আসলেন এসে বললেন যে এইগুলো আপনার আর এইগুলো আমাকে উপঢোকন দিয়েছে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিনি বললেন যে যদি কোনো ব্যক্তি 
বেশি সৎবান হয় বা বেশি লাভবান হতে চায় বা চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে সে তার মায়ের কাছে অর্থাৎ তার ঘরে থাকলেই তো তা যথার্থ মানুষ তাকে এসে উপঢকন দিয়ে যেত তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই কাজটিকে অপছন্দ করেছেন তো পরবর্তীতে সে বলল যে কোনো ব্যক্তির পারিশ্রমিকের চেয়ে অতিরিক্ত নেওয়া এটা একটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে পরবর্তীতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ তালার কাছে হাত উত্তোলন করে বললেন যে হে আল্লাহ আমি কি আপনার কথাটি যথাযথভাবে পৌঁছাইতে পেরেছি তো এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে আসলে ইসলাম বা এই সুদ এবং ঘুষ এটি একটি ভয়াবহ বিষয় তো এখন ইসলামের দৃষ্টিতে বা ইসলামের আলোকে সুদ ঘুষের বিধান কি যেহেতু ইসলাম সুদ এবং ঘুষকে হারাম করেছেন তাই যে ব্যক্তি সুদ এবং ঘুষ আদান প্রদান করবে উভয় কিন্তু আল্লাহর লানত বা অভিশপ্ত ভোগ করবে আর আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি এই সুদ এবং ঘুষের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন মানুষকে তাই আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন অর্থাৎ ব্যবসার মধ্যে মানুষের লাভ লোকসানের ভয় থাকে যে ব্যবসা করতে গিয়ে হয়তো বা সে লোকসানও তার অর্থে বা আর্থিকভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আবার এমনটাও হতে পারে যে এই ঘুষের ঘুষের ক্ষেত্রে কোনো লোকসানের অর্থাৎ তার লস লসের কোনো সম্ভাবনা থাকে না তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইসলামে ব্যবসাকে হারা হালাল করা হয়েছে আর সুদকে করা হয়েছে হারাম তো আমরা এছাড়াও আরও যে বিষয়টি লক্ষ্য করি যে সুদের মাধ্যমে বা সুদ এবং ঘুষের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ইসলাম তা সমর্থন করে না ইসলামের বিধান জীবন বিধানে সবসময় যে মানুষকে হয়তো বা আর্থিকভাবে কেউ যদি সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তার সমপরিমাণে অর্থ সে নিবে এর অতিরিক্ত নেওয়া এটাই ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ এবং ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হয় তাই প্রত্যেকটা মানুষেরই এই সুদ এবং ঘুষ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে কেননা এগুলোর যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বলেন যে তোমাদের মধ্যে যারা সুদ ঘুষ গ্রহণ করে তাদেরকে কেয়ামতের দিনে তার নিজ নিজ এই সম্পদ নিয়ে অর্থাৎ এই সুদ এর সম্পদ নিয়ে বা ঘুষের সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে কেউ যদি একটা ছাগল বা একটা উট আল্লাহ রাসুল পছন্দ করেন না কেউ যদি একটি উট অর্থাৎ সুদ হিসেবে বা ঘুষ হিসেবে নেয় তাহলে কেয়ামতের দিনে ওই ব্যক্তিকে উট নিয়ে যেতে হবে কেউ যদি একটি গাভি নেয় তাহলে তাকে গাভি নিয়ে যেতে হবে কেউ যদি একটি ছাগল ছাগল নেয় তাহলে সেই ছাগল নিয়ে উঠতে হবে আর সেই ছাগল যে ম্যামার শব্দ করবে এটা আল্লাহ রাসুল পছন্দ করেন নাই এই জন্য তিনি সবসময় নিষেধ করেছেন সুদ এবং ঘুষ থেকে বিরত থাকার জন্য যাতে কেয়ামতের দিনে এইগুলো নিয়ে বান্দাকে উপস্থিত না হতে হয় তো এই ছিল সুদ এবং ঘুষের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আশা করি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশনকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক ও কমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ